en Estados Unidos eh, algunos gobernadores se burlaban de los gobernadores de Texas, de los gobernadores de la Florida, Arizona, eh, que eran unos llorones, en resumen, y pues por qué, y, de, y, y no querían aceptar, ¿verdad?, a los migrantes que estaban entrando por las fronteras abiertas, aunque Kamala Harris, la vicepresidenta, dice que no, que están cerradas. Bueno, pues ellos habían prometido que se los iban a montar en una guagua, se los iban a montar en aviones y se los iban a llevar allá para que ellos se hicieran cargo y supieran cómo era que se manejaba la entrada de más de un millón, dos millones de inmigrantes. Algunos se devuelven, otros se quedan corriendo por las ciudades y sencillamente cumplieron lo que prometieron. Pues esos que decían que sus ciudades eran ciudades santuarios, tráelos para acá y nosotros los esperamos. Pues entonces ahora le dicen, le vamos a dar agua, comida, un poco de alimento por un día y mañana se tienen que ir y los empezaron a montar en guaguas de nuevo. En el día de hoy no se sabe rumbo a dónde o si los van a devolver a sus naciones. Así que con ese tema arrancamos porque están abiertas o están cerradas las fronteras. Hay eh, estado santuario, es un show de los que están cerca de las fronteras de México. Vamos a empezar con Alfredo Casio. Licenciado, bienvenido. Y Jorge Rodríguez, bienvenido. <risa> Saludada y a, y a Jorge. Ahora y la Jara ya en los controles y a toda la, la familia de Orinque Radio. Mira, esto comienza en el 2015, cuando Donald Trump pone el dedo en la llave y señala de que estamos teniendo un problema de inmigración ilegal y que se nos está invadiendo y que la gente que estaba llegando a través de la frontera sur eran los miembros de las gangas como la MS-13, que es una ganga de Guatemala, eh, narcotraficantes, eh, criminales, terroristas, y que estaban entrando como Juan Pedro por su casa. Y ahí es que él propone la construcción de, de un muro, precisamente para establecer un control en la frontera sur, eh, donde se está dando este tipo de inmigración. A él le cayeron arriba, le dijeron que era este xenofóbico, que era racista, que, que era este, una barbaridad lo que le estaba proponiendo y todas esas cosas. Ganó la presidencia, comenzó a construir el muro, implementó las leyes de los Estados Unidos en contra de la inmigración ilegal y comenzó a haber un, un descenso en, esta, eh, en la entrada de ilegales por la frontera sur de los Estados Unidos. Los demócratas responden eh, diciendo que eso es inhumano, que ellos, eh, ningún ser humano puede ser ilegal, que ellos tienen que protegerlos. Y en las ciudades que ellos controlan, se establecieron eh, las ciudades santuarios para que los agentes del ICE de, y del gobierno federal de, de inmigración pues no pudieran entrar en esas ciudades a precisamente a coger a los ilegales y deportarlos. ¿eh? Eh, en este juego, pues a los demócratas no se les olvidó que hay miles de personas que solicitan entrada legal a los Estados Unidos y esperan años para poder entrar. Eh, pero eso a ellos no les importa. A los que vienen de manera legal que se fastidien. A los ilegales hay que abrirles las puertas y entrarlos. Y, y entonces en todo este proceso, pues, cuando eh, hacen el show de los supuestos niños que estaban en jaulas, eh, y después se descubre que las aulas las construyó Barack Obama, un demócrata, y que todo ese proceso de tenerlos encejados como si fueran animalitos, pues se lo inventaron precisamente los demócratas. Y hasta allá fue eh, la comunista de Alexandria Pacio Cortés a hacer el show del lloriqueo para las cámaras, eh, agarrándose de una verja y allí no había nadie, pero, pero hicieron el show de las cámaras. Y eventualmente, pues cuando ganan ahora, abren la frontera. Y ahora está entrando dos del tour lo que quieren, eh, lo dicen los mismos inmigrantes ilegales, que, yo, que la frontera está abierta, contrario a lo que dice Kamala Harris, que a quien le encargaron eh, ese problema de la frontera, que ya esta semana dijo que la frontera estaba segura, <ríe> y pues eh, no es así, la realidad es que lo que se ha hecho es desenmascarar la hipocresía demócrata, de ellos Mientras sean otros los que caguen con el problema, pues ellos, la élite esta demócrata comunista, pues ellos no, muy fácilmente se paraban en los medios de comunicación a decir, no, que los ilegales hay que permitirlos y qué sé yo qué más. Pero lo que hizo Ron DeSantis los montó todos en un avión y se los metió en el enclave liberal de Martha Spanger, ahí en Massachusetts, donde está Barack Obama con su mansión multimillonaria, que nadie sabe cómo se hizo los, los millones, 
como él siempre fue un servidor público, pues, llegó a la presidencia y se lo da a la presidencia millonario, ¿verdad? Algo así, no sé qué se corre, que aquí es en Puerto Rico y dicen que eso es corrupción, ¿verdad? Es eso mismo. Y entonces cuando le metieron los inmigrantes allá, pues pegaron el grito y ahora es inhumano, ahora es racista, ahora esta es trata humana, que, que un gobernador coja unos inmigrantes ilegales de su estado y se los espete allá a ellos, pues eso es eh, tráfico humano. Pero ¿y dónde están esta gente? Que por todos estos años no se han responsabilizado de toda la gente que se ha ahogado en el Río Grande, entre Texas y México, tratando de llegar a los Estados Unidos porque la frontera está abierta. ¿Dónde está esta gente que no se ha responsabilizado de todos los delitos que la, estas ilegales han estado cometiendo en los Estados Unidos? Desde violaciones, asesinatos, el otro día uno de ellos este, de, decapitó a una mujer en esta semana pasada. ¿Dónde han estado todos ellos mientras a través de esa frontera sur los narcotraficantes están entrando fentanil a los Estados Unidos? Y que se ha convertido en una epidemia. Principal causa de muerte, están, entre otras principal cosas. Principal causa de muerte de los jóvenes a través de toda la nación. ¿Dónde han estado ellos cuando ellos han permitido que los narcotraficantes y que, la, y que el gobierno chino esté destruyendo nuestra juventud precisamente para minar la fortaleza de los Estados Unidos? ¿Eh? Pero esta semana también descubrimos que uno de, el principal, uno de los principales ayudantes del presidente Biden es un agente del Partido Comunista Chino. Y entonces aquí nos preguntamos toda esta situación. Simple y sencillamente lo que ha hecho Ron DeSantis y, y el gobernador Abbott de Texas es desenmascarar la hipocresía de los demócratas. Y ahí están, claramente. Son, son hipócritas. Todo es un juego político para ellos mantenerse en el poder y con su corrupción, seguir enriqueciéndose. Y esta semana vimos también cómo el FBI está persiguiendo a toda persona relacionada a Donald Trump. Pero no hacen nada con Hunter Biden, con toda la evidencia que tienen de, de sus transacciones corruptas, del narcotráfico en el que él se encuentra, protegido por su padre, el presidente, que también guisa la corrupción. Es toda vergüenza. Es toda vergüenza. Él estaba hablando de la situación de los famosos estados santuarios que se llenaban la boca diciendo que dejaran el show allá en Arizona, en Texas y todo eso, eh, que podían manejar muy bien la cuestión de las fronteras abiertas y de toda esta migración a lo loco. Y nosotros estábamos siempre hablando de que desde que Donald Trump dijo que había que cerrar la frontera, le dijeron racista y le dijeron de todo. Y ahora se está comprobando varios años después qué era lo que estaba pasando en la frontera. Y yo digo que hay mucha gente lucrándose, por eso es que como le va tan bien con el tráfico humano, pues entonces prefieren que la mayoría miremos para el lado y que esto ocurra. Pero hay dos eh, gobernadores, el de Texas y el de Florida. Ah, tú quieres Estado Santuario, te los voy a enviar para allá. Y se los enviaron hasta frente a la casa de Kamala Harris la vicepresidenta. Resultado, en menos de 24 horas los montaron en guaguas y se los llevaron. No los quieren allí, pero entonces sí. querían que los demás alcaldes se, eh, los demás alcaldes y gobernadores se hicieran cargo. Y el otro tema, para que me reacciones de una vez, es que el gobernador dijo hoy, y cito, seguiremos en la lucha por la igualdad, eh, trato que merecen los ciudadanos americanos en Puerto Rico, eh, statehood significa acceso a más fondos federales que son esenciales para la salud de nuestro pueblo y acabarían con muchas otras disparidades que nos afectan y limitan a diario, etcétera, etcétera, y más, etcétera. Más sin embargo, él lleva más de un año manejando este país a través de esta isla, este territorio, como lo quieran llamar, esta colonia, manejándola a través de órdenes ejecutivas y todavía sigue con las órdenes ejecutivas. O sea, que a mí ya esto me asfixia porque yo no puedo creer que la economía y todo se siga desmoronando porque siguen con las dichosas órdenes ejecutivas. Así que me gustaría un comentario de Alfredo Casio antes de irnos. Y ya el, el viernes que viene seguimos, damos el rain check. Adelante. Primero, yo soy estadista no porque vengan más fondos federales, pues sino porque creo en la, en la Constitución, en el sistema federal y, y, en, y en los derechos que se consagran en la Constitución. Uh, uno, dos. Eh, yo siempre entendí que las órdenes ejecutivas 
son para eh, la rama ejecutiva. Nada más. Si, te, si tú vas a utilizar una orden ejecutiva para eh, abarcar a toda la población, pues ya eso es, eso es materia que le corresponde a la legislatura, no al, no al, no al ejecutivo. Porque en, en nuestro sistema no se gobierna por decreto, es por ley. Y en nuestro sistema es de ley. Así que en ese aspecto, pues, esa siempre ha sido mi visión de la orden ejecutiva. Eh, de hecho, las que han llevado los tribunales, que las han declarado constitucionales porque se extralimitan de, de, la, de lo que es la, una orden ejecutiva. La orden ejecutiva es una orden que da el gobernador a la rama ejecutiva, que es la única que él, eh, en nuestro sistema republicado del nuevo gobierno, es la única que él eh, tiene designado a dirigir eh, lo que hacen las leyes, que le aplica a todo el mundo. Eh, eso es la legislatura. Y está clarito en la constitución. Así que, este... Pero eso es que yo nunca, yo no como que esas órdenes ejecutivas con la, con la pandemia, eso yo no les hacía caso. Y yo no soy un jefe de sin causa en ese aspecto. Y, este, y, y creo que eh, eh, debemos circunscribir las cosas a lo que son. Que si, si, si no, pues se nos va a salir todas las manos y, y, y vamos a convertir la constitución en papel mojado y eso es lo que nunca queremos. Que ocurra. Y con relación a lo, al tema de los... Estado Santuario, que yo sé que estabas en ese momento. Sí, como yo. ¿Cómo sí, vamos eh, a terminar aquí? Porque fíjate que se los llevaron bueno, ayer y ya hoy la, los montaron eh, en sí, Guagua. ¿Qué eh, va a pasar? Los demócratas finalmente tienen que aplicar la ley, que están gobernando el presidente Biden, tiene que aplicar la ley. O sea, la ley meterse en la frontera y hacer lo que le toca. Claro, hay que Ahora no la frontera, es. hay que evitar que sigan entrando este, los narcotraficantes, que sigan entrando los miembros de estas gangas, que nos están trayendo fentanil, que están matando a nuestros jóvenes. Hay que cerrar la frontera, no hay otra. Porque si no, lo que estamos teniendo es una invasión. Es una invasión. Porque cuando tú emigras a, una, a otra nación, eh, estás emigrando a esa otra nación, porque tú quieres estar allí. Y si tú quieres estar allí, pues te tienes que asimilar allí. Pero si tú pretendes entrar y no asimilar, entrar de manera ilegal y no asimilarte, ya eso no es emigra inmigración. Eso es una invasión. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo vi los videos de los venezolanos, cómo estaban hablando, de a qué venían, cómo venían, en qué actitud venían. Uh -huh. Y la situación no, uh -huh. no está uh -huh. muy bien. Así que nada, esto es tema para otro programa. Sí. Gracias, licenciado gracias, Alfredo gracias, Casio y obviamente gracias a Jorge Rodríguez. Y gracias, gracias a ti, hasta y, la próxima. Y a, y a los amigos economistas, <risa> gracias por la indulgencia.